สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยสีชาไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้จะเป็นตอนที่3ของการใช้คำสั่ง if เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขนะครับเริ่มต้นมานะครับผมก็มาสร้างตัว new project ขึ้นมานะครับก็เป็น c s h a r นะครับ console app แล้วก็ if ตอนที่3แบบนี้นะครับโอเคไปในตอนนี้นะครับผมจะแนะนำวิธีการตรวจสอบโดยใช้เครื่องหมายเท่ากับไม่เท่ากับแล้วก็การใช้ตัว and or not นะครับในการตรวจสอบเงื่อนไขอย่างเช่นนะครับหากผมต้องการตรวจสอบนะครับสมมุติว่าผมมีตัวแปรอายุเท่ากับ18แบบนี้นะครับหากคันนี้มาดูนะครับวิธีการตรวจสอบว่าอายุเท่ากับ18หรือเปล่านะครับผมก็พิมพ์ if แล้วก็แท็บแท็ไปนะครับเราจะพิมพ์แบบนี้นะครับเราจะใช้เท่ากับ2ตัวติดกันนะครับแบบนี้จะเป็นการเปรียบเทียบว่าอายุเท่ากับ18หรือเปล่าถ้าเราใช้เท่ากับตัวเดียวหมายความว่าเราจะเอาตัวเลข18ไปให้กับค่าตัวแปรที่ชื่อว่า age นะครับเห็นไหมครับถ้าเขียนแบบนี้นะครับเครื่องมันขีดสีแดงๆออกมาเลยนะครับตัวนี้เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ผิดกันบ่อยมากนะครับในการเขียนตัวภาษาในตระกูลภาษา C เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น C C++ C sharp เราจะใช้เท่ากับ2ตัวรวมถึง Java ด้วยนะครับเราจะเขียนแบบนี้แล้วเราก็บอกว่าแบบนี้แล้วกันแบบนี้ถ้าไม่ใช่เราก็บอกว่าเดี๋ยวนะครับแล้วก็ตรงนี้ก่อนที่จะจบโพสต์นะครับเราก็เขียนตัว console read key ดักไว้เหมือนเดิมดูนะครับโค้ดแบบนี้ลองลั่นดูเห็นไหมครับเนื่องจากเรากําหนดตัวแปร a เท่ากับ18เพราะฉะนั้นพอบรรทัดที่14ทํางานนะครับก็จะเปรียบเทียบเอา18ตัวนี้มาเทียบกับตัว a อชนั้นถ้าอายุเป็น18บรรทัดที่16ก็จะทํางานนะครับพอทํางานเสร็จปุ๊บมันจะกระโดดออกจากตัว e ีฟก็คือตัวหลังบรรทัดที่20ก็คือบรรทัดนี้ก็ถูกทํางานนั่นเองนะครับจริงๆแล้วผมควรจะเขียนอย่างนี้ดีกว่านะครับเพิ่มไม่เห็นว่าพอจบ if แล้วนะครับมีบรรทัดพวกนี้ทำงานได้นะครับคันนี้นะครับผมก็สามารถที่จะลองเทสตัวพวกนี้นะครับสมมติว่าใส่เป็น20เข้าไปแบบนี้แล้วก็รันนะครับเห็นไหมครับคันนี้นะครับตัว age ถ้าค่ยี่สิบแต่เราเปรียบเทียบเงื่อนไข18เพราะฉะนั้นตัวบรรทัดนี้นะครับบรรทัดที่19จะถูกทำงานแทนนะครับเพราะบล็อกแรกบรรทัดที่15 16เนี่ยจะถูกทำงานก็ต่อเมื่ออายุเท่ากับ18นะฮะหากคันนี้มาดูนะครับการเปรียบเทียบอีกอันหนึ่งคือการเปรียบเทียบแบบไม่เท่ากับนะครับบอกว่าเนี่ยผมก็ใส่แบบนี้นะครับเครื่องหมายตกใจแล้วก็เท่ากับแบบนี้จะเป็นความหมายว่าไม่เท่ากับนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เดี๋ยวผมย้ายโค้ดบรรทัดนี้มานะครับมาที่บรรทัดที่19นะครับเราก็กด alternate แล้วก็ตามด้วยลูกศรขึ้นนะครับเห็นไหมครับมันจะย้ายบรรทัดนี้มาอยู่ในบล็อกนี้ส่วนบรรทัดที่ urst นะครับผมก็กด alternate ลูกศรลงนะฮะแบบนี้คือการเปรียบเทียบไม่เท่ากับคือถ้าอายุไม่เท่ากับ18บรรทัดที่16จะถูกทำงานไม่เช่นนั้นบรรทัดที่19จะถูกทำงานแทนรันดูนะครับเห็นไหมครับเนื่องจาก age ของเราเท่ากับ20เราบอกว่าไม่เท่ากับ18เพราะฉะนั้นมันก็จะโชว์บรรทัดเนี่ย you are not 18นะฮะแบบนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าเรามาเปลี่ยนตรงนี้กลับมาเป็น18แบบนี้รันเห็นไหมครับอันนี้เครื่องก็จะบอกว่า you are 18นะฮะอันนี้คือการเปรียบเทียบนะครับอันนี้มาดูตัวอย่างเพิ่มเติมแล้วกันนะครับสมมุตินะครับผมต้องการตรวจสอบเงื่อนไขว่าถ้าอายุนะครับน้อยกว่า10และส่วนสูงนะครับสมมุติว่าเดี๋ยวผมเขียนโค้ดแบบนี้นะครับและส่วนสูงน้อยกว่าเท่ากับ100ตรงนี้ผมบอกว่าค่าโดยสารนะครับฟรีเลยนะฮะสมมุติว่านี้เป็นการขึ้นระบบรถไฟใต้เด่นแล้วกันนะครับถ้าไม่เช่นนั้นนะครับก็บอกว่าแฟร์เท่ากับ25บาทแล้วกันแบบนี้นะครับอันนี้เป็นการเปรียบเทียบโดยใช้เครื่องหมายแอนนะครับแบบนี้เนี่ยคือการแอนแอนก็หมายความว่าเราเปรียบเทียบตัวนี้นะครับตัวนี้ส่งค่ากลับมาเป็นจริงเท็จแล้วก็มาดูว่าตัวนี้ส่งค่ากลับมาเป็นจริงเท็จด้วยนะครับคือถ้าทั้ง2ตัวนี้ส่งค่ากลับมาเป็นจริงนะครับตัวแอนเนี่ย
ก็จะถือว่าเป็นจริงนะครับก็คือแบบที่เราเรียนสมัยเด็กๆนะครับเราบอกว่า t t นะครับสองตัวเนี่ยก็จะได้เป็น t ถ้าเป็น a d นะครับอลองรันดูนะครับอันนี้นะครับมาดูนะครับอายุเท่ากับ18เพราะฉะนั้นอายุน้อยกว่า10หรือเปล่าไม่ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็น false นะครับพอเป็น false ปุ๊บตัวแอนตรงนี้ก็จะเป็น test เพราะฉะนั้นก็จะพิมพ์ออกมาว่าค่าโดยสารเท่ากับ25บาทใช่ไหมฮะแต่ถ้าผมเปลี่ยนอายุนะครับเป็น9แล้วกันแบบนี้นะครับสั่งรันดูนะครับค่าน,นี้นะครับค่าโดยสารของเราจะฟรีละนะครับเพราะว่าเงื่อนไขแรกคือ age น้อยกว่า10นะครับก็เป็นจริงส่วนสูงน้อยกว่าเท่ากับ100ก็เป็นจริงเพราะฉะนั้นคำสั่งบรรทัดที่ตัว o นะครับตัว o ตัวนี้นะครับเราจะใช้ vertical bar หรือว่าคำสั่งตัวไพ่นะครับแบบนี้หมายถึง o นะครับเราก็จะรู้ว่าถ้าเรามี t t นะครับหรือว่า t f หรือว่า f t นะครับพวกนี้นะครับก็คือถ้าตัวแรกเป็นจริงตัวที่2เป็นจริงคำตอบก็จะได้เป็นจริงนะครับคือตัว O นะครับจะเป็นเท็ได้กรณีเดียวก็คือตัวแรกเป็นเท็ตัวที่2เป็นเท็แบบนี้ถึงจะได้เป็นเท็นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ขอให้มีตัวใดตัวหนึ่งเข้าเงื่อนไขนะครับมันก็คือตัวหรือเนี่ยก็จะได้ประเภทค่าโดยสารฟรีนะครับอลองดูนะครับอันนี้เนี่ยรันไปนะครับในกรณีนี้นะครับอันนี้เราใช้ O นะครับคือทั้ง2ตัวเนี่ยเป็นจริงอายุก็น้อยกว่า10ส่วนสูงก็น้อยกว่าเท่ากับร้อยเนี่ยเป็นจริงทั้งคู่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นจริงนะครับนี้หากผมเปลี่ยนนะครับอายุสมมุติว่าอายุเป็น18แต่ส่วนสูง90นะครับรันดูก็ยังเป็นจริงอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยตรงนี้ก็ยังเป็นจริงนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าตัวอายุจะเกินนะครับตัวอายุตรงนี้ส่งค่าเป็นเท็กลับมาแต่ส่วนสูงส่งค่าเป็นจริงเพราะฉะนั้นตัวเงื่อนไขออก็ยังเป็นจริงอยู่นะฮะมันก็เลยทํางานบรรทัดที่19นะครับอ่าคันนี้ผมเปลี่ยนใหม่นะครับตัวอายุเกินแล้วก็ส่วนสูงนะครับเป็น130นะครับเดินฮะสั่งสตาร์ทตัวนี้รันคันนี้จะสังเกตเห็นว่าตัวเงื่อนไขตรงนี้นะครับเป็นเท็ดละเพราะฉะนั้นบรรทัดที่22จึงถูกทํางานนะครับอันนี้ก็คือการตรวจสอบเงื่อนไขนะฮะอ่ะขั้นนี้นะครับสมมติผมเขียนเพิ่มอีกเงื่อนไขหนึ่งผมสามารถเติมเงื่อนไขออพวกนี้จะเติมกี่อันก็ได้นะครับหรือว่าถ้าอายุมากกว่าเท่ากับนะครับผมพิมพ์อันนี้มากกว่าเท่ากับ60คืออันนี้จะเป็น3เงื่อนไขประโยคนี้นะครับขอให้มีตัวใดตัวหนึ่งใน3ตัวนี้นะครับอายุน้อยกว่า10ส่วนสูงน้อยกว่าเท่ากับ100หรือถ้าอายุมากกว่าเท่ากับ60ก็จะถือว่าฟรีค่าโดยสารแบบนี้หรือนะครับผมสั่งรันตัวนี้เดินฮะอันนี้นะครับเนื่องจากเงื่อนไขทั้ง3อย่างตรงนี้นะครับเป็นเท็ดนะครับเพราะอายุก็ไม่ได้น้อยกว่า10แล้วก็ไม่ได้มากกว่าเท่ากับ60ส่วนสูงก็ไม่ได้ต่ำกว่าเท่ากับ100เพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นเท็ดได้เป็นบรรทัดที่22นะครับการทางานอ่ะแต่ถ้าผมเปลี่ยนอายุสมมติว่าเป็น70แล้วกันแบบนี้นะครับเราลองรันดูนะครับเห็นไหมครับคันนี้ตรงนี้จะพิมพ์ตัวฟรีออกมาแทนละนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับก็คืออายุเรานะครับ70นะครับเข้าเงื่อนไขตัวนี้อย่าลืมนะครับตรงนี้เป็นหรือเนี่ยเพราะฉะนั้นต่อให้2ตัวแรกเป็นเท็จนะครับแต่มีตัวสุดท้ายเป็นจริงผลลัพธ์ก็คือเราจะรันบรรทัดที่19แล้วก็พิมพ์คําว่าฟรีออกมานั่นเองพอพิมพ์ฟรีเสร็จปุ๊บนะครับก็จะมาพิมพ์ขีดขีดขีดขีดแบบนี้เห็นไหมครับในบรรทัดที่24นะฮะอันนี้ก็คือโค้ดของเราแล้วตัวพวก and or พวกนี้นะครับเรามาผสมกันได้นะครับสมมุติว่าอันนี้นะครับเราบอกว่าตรงนี้และนะครับต้องเป็นคนไทยเท่านั้นนะครับต่างชาติเราไม่ให้ขึ้นรถไฟฟรีเนี่ยสมมุตินะครับอันนี้อันหนึ่งผมจะใช้ตัวแปรแบบบูลีนก็ได้นะครับ b o o l เนี่ยแล้วผมบอกว่า is local เท่ากับ true แบบนี้นะฮะ true ตัวเล็กแบบนี้นะครับแล้วผมบอกว่า and ตัวนี้นะครับต้องเป็น is local ด้วยนะครับถึงจะเข้าเกณฑ์นะครับอันจะลืมนะครับอันนี้เป็น and แล้วนะครับคือพวกนี้มาออกกันแล้วก็มาดู and อีกทีหนึ่งนะฮะอย่างเช่นตรงนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็น false ดีกว่าว่าสมมุติว่าเคสนี้เป็นไม่ใช
คือพอในนี้นะครับพอมีเชื่อมด้วยอ่านนะครับแค่มีตัวใดตัวหนึ่งเป็น false เนี่ยตัวเงื่อนไข if ตรงนี้ก็จะเป็น t e s t เพราะฉะนั้นเราจึงเก็บค่าโดยสาร25บาทนะครับงั้นพูดง่ายๆเคสนี้นะครับจะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อ local เนี่ยต้องเป็น true ด้วยนั่นเองนะฮะถ้าผมเปลี่ยนตรงนี้เป็น true แบบนี้นะครับแล้วก็ run อ่ะคันนี้ดูนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ค่าโดยสารก็จะเป็นแบบฟรีนะครับอันนี้ก็คือวิธีการใช้งานตัว if ในการตรวจสอบเงื่อนไขนะครับอ่ะละครับสำหรับเนื้อหาวิธีการใช้งาน if ในการตรวจสอบเงื่อนไขในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ